Hi, hello, welcome to Eagle Media Works and you are watching Eagle Education. Iwala, I am going to talk about a special guest in Arman. And now, we are going to talk about the interaction of the internet and guidance. I am going to talk about the director of Krishna Chandran. Hi, sir. Hello. I am going to talk about the first time. Almost one and a half decade. One and a half decade. So, now we are going to talk about the crucial juncture. We are going to talk about the results of the internet. So, in this case, there are a lot of aspirations for the J.E. crack and the Nepotid College. So, in this case, if you have a college selection, you can prepare for the orientation. So, how should they be? See, now, the tenth is 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 the tenth. But the tenth is the tenth is the tenth is the first decision. Whether to go for engineering or medical or law or whatever it is, first to call they have to take in their life. And whatever decisions they take now will be there with them for the next 40 years of their career. Because I think that you have to tell us about it. Now, especially in Telangana and other states, we have to choose this engineering as a fancy trend. So, irrespective of the people who are in the field, we have to choose this engineering as a fancy trend. So, irrespective of the people who are in the field, we have to choose this engineering as a fancy trend. If you don't have any relationship with the engineering, we will be able to do the engineering as well. So, in the 10th year, we will be able to join in the college. Now, in the 10th year, we will be IIT coaching. Because everybody is taking IIT coaching, so I will also take IIT coaching. But, it is not the success of this process. The first period is SWAT analysis. What strength and weakness. Adi tenth class lo vala teacher lo tok tells kau ni kani le, dan te parent konta yar dager na expert dager tis keli analyze chase kau dan kani chasei, dan terawah toko vela goal engineering way pun te, mathematik kelak kau diga tane ke inclination on te, apun matra me engineering tis kau vali, dan lo kau da, tane passion itu way pun di. Uh, whether I want to get into core engineering research or whether engineering is just a degree and over and above that, I want to do something else. That's the clarity of the engineering. If you decide engineering, then they need to understand what all different levels of colleges are there. IIT is one. But IITs are not for everybody. So, they cater to only 10,000 seats all in all, including all reservations. माना कि अंतमंदी पहले लास्ट पेर आउट ना रहने दादा पु तेलंगाना स्टेट लोने दादा पु एवरी ईयर का 80 टू 90 थाउजेंड स्टूडेंट सीरियस का आईआईटी कोचिंग थीस कोंटर माना कि टेन अच्छा वाले टेन ऑन टेन अच्छा वाले 8000 मेंबर्स सुना रहे बट ऑल इंडिया लेवल वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली 10,000 सीट्स रिमूविंग � thousand low on day, he will be successful. So, thousand low on day, on day, on day, what will be the line, course of action, I want to know. If you want to know, you can do it, 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 you can do it. Everybody is doing it, so I will do it. This is a heavily competitive examination. If you have a seat, you can do it, you can do it, you can do it, you can do it. So, one has to take a decision consciously, तान कोसम में इनफॉरमेशन गैदर चेस को आली आ इनफॉरमेशन गैदर चेस को नहीं एक्सपर्ट्स नहीं कलेजी डेशन तीस को न तरवाते इट वन डिवाइड की वेंचर चाहिए अंडर सर इकड़ो का चिन्ना का डाउट लांड दिगुड़ ऑस्ट्रेलियन स्टूडेंट्स की अने टेंथ दा का माना परसेंटेज का निवेंडी माना अन्य � so, that is a motivation factor. If you have 90, 90, 3, 4% of the time, I can crack it. But if you have a little bit of the basics, you can talk about it. Where is this mismatch? See, there is no proportionality between 10th class marks and JE preparation. Here, the 10th class marks and JE preparation. सब्जेक्ट लो कोनी कॉन्सेप्ट्स ही चारो आ कॉन्सेप्ट्स में तो कोनी क्वेश्चंस फ्रेम जैसे उन्हें टेक्स्ट बुक लो आ क्वेश्चंस से टीचर एक्सप्लेन जाए डम पिलल चाहे तो प्रैक्टिस चाहे इन चीज़ डम क्लास वर्क की ओडम होमवर्क की ओडम माली दानी यूनिट टेस्ट लो बैठे डम वीकली टेस्ट लो बैठे डम स students they know beforehand what questions are going to come 
ఒక క్వశ్చన్ బ్యాంక్ నుండి ఒక మేబీ టూ హండ్రెడ్ క్వశ్చన్స్ నుండి దే విల్ చూస్ ట్వంటీ క్వశ్చన్స్ ఆర్ ట్వంటీ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ బట్ వేర్ యాజ్ మేకింగ్ సచ్ ఎ క్వశ్చన్ బ్యాంక్ ఫర్ ఎగ్జామ్స్ లైక్ జేఈ మెయిన్ ఆర్ జేఈ అడ్వాన్స్ ఈజ్ ఇంపాసిబుల్ నువ్వు పదివేల క్వశ్చన్ బ్యాంక్ తయారు చేసినా ఇరవై వేల క్వశ్చన్ బ్యాంక్ తయారు చేసినా ద పేపర్ సెటర్ ఇస్ సో స్మార్ట్ దట్ హీల్ పిక్ సంథింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ కనుక హియర్ నోయింగ్ ద క్వశ్చన్స్ ఈజ్ నాట్ ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ స్కిల్స్ వచ్చేస్తాయి సో ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఇక్కడ ఈ ఎగ్జామ్స్లో యూజ్లెస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ ఓన్లీ స్మాల్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఇంటైర్ ప్రిపరేషన్ పేద సెట్లో ఇచ్చు ఒక మూలకే ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఇంపార్టెంట్ సో మిగతా అంతా కూడా నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ వాట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ ఈజ్ ఈస్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ స్కిల్స్ తన స్కిల్స్ ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి అండ్ స్కిల్స్ ఎప్పుడు కూడా ప్రాక్టీస్ తోటి హెవీ ప్రాక్టీస్ తోటే ఇంప్రూవ్ అవుతాయి సో దట్ వే దిస్ ఈస్ అ టోటల్ డిఫరెంట్ ఎగ్జామినేషన్ కనుక టెన్త్ క్లాస్లో నాకు టెన్ అవుట్ టెన్ వచ్చాయి కనుక నేను దీంట్లో ఉంటాను అనేది ఇట్స్ నాట్ ద థింగ్ బట్ టెన్త్లో తక్కువ వచ్చాయి అని అంటే ఎస్ యూఆర్ మిస్సింగ్ సంథింగ్ అండ్ దట్ మే ఎఫెక్ట్ యువర్ ఫైనల్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇన్ జేఈ మెయిన్ అంతవరకు అర్థం చేసుకోవచ్చు కానీ ద ప్రపోర్షనాలిటీ విల్ నాట్ వర్క్ ద అదర్ వే కనుక పిల్లోడు చూసుకోవాల్సింది ఏంటంటే డజ్ ఈ హ్యావ్ దట్ అఫినిటీ టువర్డ్స్ మ్యాథ్స్ నాకు మ్యాథ్స్ ఎంత వచ్చు అనేది కాదు నేను మ్యాథ్స్ క్వశ్చన్స్ చేస్తున్నప్పుడు ఎంజాయ్ చేయగలుగుతున్నానా నాకు ఇంకా కొత్త తెలుసుకోవాలని ఉందా ఆమె ఏ పర్సన్ హూ లవ్స్ ఛాలెంజెస్ ఛాలెంజ్ని ఎంజాయ్ చేసే వాళ్ళైతే ఈ అడ్వాన్స్డ్ ఎగ్జామినేషన్లో బాగా ఫెయిర్ అవుతారు యాక్చువల్లీ స్మాల్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ అడ్వాన్స్ ఎగ్జామ్ అండ్ అదర్ ఎగ్జామ్స్ అడ్వాన్స్ ఎగ్జామ్ ఈజ్ ఎ ఎయిట్ అవర్ ఎగ్జామ్ మార్నింగ్ నైన్ ఓ క్లాక్కి స్టార్ట్ అవుతే ఈవినింగ్ ఫైవ్ ఓ క్లాక్కి ఎండ్ అవుతుంది త్రీ అవర్స్ పేపర్ వన్ కండక్ట్ చేస్తారు టూ అవర్స్ బ్రేక్ ఇస్తారు మళ్ళీ టూ అవర్స్ ఇంకొక పేపర్ టూ కండక్ట్ చేస్తారు సేమ్ డే సో దీనివల్ల తేడా ఏమొస్తుంది ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ ఎ బ్యాట్స్మెన్ బ్యాటింగ్ ఫర్ ఆల్ హండ్రెడ్ రన్స్ ఆన్ సేమ్ డే పొద్దు నుండి రాత్రి వరకు నైన్ ఓ క్లాక్ నుండి ఫైవ్ ఓ క్లాక్ వరకు అలానే పర్ఫార్మెన్స్ చేయాలి ఒక త్రీ అవర్స్ ఎగ్జామినేషన్ రాసిన తర్వాత పిల్లడు ఒక ఐదు గంటలు మ్యాచ్ ఆడిన తర్వాత ఎలా పిక్కు పోతారో అంత ఎగ్జాస్ట్ అయిపోతాడు ఈ విల్ కంప్లీట్లీ డ్రైన్ అవుట్ బ్రెయిన్ సెల్స్ ఇంకా కొంతసేపు పనిచేయడం మానేస్తాయి అట్లాంటిది మళ్ళీ విత్ ఇన్ ద షార్ట్ గ్యాప్ ఆఫ్ టూ అవర్స్ హీ హ్యాస్ టు బౌన్స్ బ్యాక్ అండ్ అగైన్ గివ్ ఎ మ్యారథాన్ త్రీ అవర్ ఎగ్జామినేషన్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ టూ టు ఫైవ్ స్లాట్ సో ఈ నైన్ ఓ క్లాక్కి ఎంత ఎఫెక్టివ్గా పర్ఫామ్ చేస్తున్నాడో ఫైవ్ ఓ క్లాక్ కూడా అంత ఎఫెక్టివ్గా పర్ఫామ్ చేయగలిగిన పిల్లోడే హీల్ కమ్ అవుట్ సక్సెస్ఫుల్ అండ్ దీంట్లో ఈ ప్రిపరేషన్ కూడా తెలిసిన క్వశ్చన్లు కాకుండా తనకి ఖచ్చితంగా రాని క్వశ్చన్స్ ఒక ట్వంటీ పర్సెంట్ ఉంటాయి వాటి టాపర్ అయినా సరే ఈవెన్ ద ఎక్స్పెక్టెడ్ టాప్ మార్క్ దిస్ ఇయర్ ఈజ్ అరౌండ్ త్రీ ఫార్టీ త్రీ ఫిఫ్టీ మధ్యలో ఎక్కడ ఉంది వేర్ యాజ్ ద ఎగ్జామ్ ఈజ్ ఫర్ త్రీ సెవెంటీ ప్లస్ సో నో బడీ కెన్ స్కోర్ మోర్ దెన్ నైంటీ పర్సెంట్ అండ్ ఒక టాప్ హండ్రెడ్ స్టూడెంట్స్ని పక్కన పెడితే సెవెంటీ టు ఎయిటీ పర్సెంట్ రేంజ్లోనే స్కోర్ చేస్తారు సో ఈవెన్ ఆఫ్టర్ టూ ఇయర్స్ ఆఫ్ థరో ప్రిపరేషన్ ఏ పర్సన్ స్టాండింగ్ ఇన్ టాప్ టూ హండ్రెడ్ త్రీ హండ్రెడ్ రేంజ్ ఆఫ్ ద కంట్రీ స్టిల్ హ్యాస్ థర్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్ అన్ నోన్ టు హిమ్ ఆర్ విచ్ హీ కెనాట్ క్రాక్ ఇన్ దట్ స్లిప్ డైడ్ ఎ టైమ్ సో ఇవన్నీ దాటుకొని వాటిని చూసి డిప్స డిప్రెస్ అయ్యి డిసప్పాయింట్ అవ్వకుండా తన స్టామినాని అలానే మెయింటైన్ చేసుకొని తన ఎంతుజాజం అలానే మెయింటైన్ చేసుకొని ఈ ఎయిట్ అవర్స్ ఎవరైతే పర్ఫామ్ చేయగలుగుతారో వాళ్ళే సక్సెస్ సాధిస్తారు ఇది ఎందుకు అవసరం అంటే వీళ్ళు ఎప్పుడైతే ఈ కాలేజెస్ నుండి బయటకు వెళ్తారో దే విల్ హ్యావ్ టు టేక్ సమ్ హార్డ్ డెసిషన్స్ స్పాంటేనియస్ ఇన్ ద కార్పొరేట్ వరల్డ్ అండ్ కార్పొరేట్ వరల్డ్లో ఎటువంటి ప్యాంపరింగ్ ఉండదు దే పోజ్ యూ ద హార్డెస్ట్ సిచ్యువేషన్ టు యూ సో ఆ హార్డ్ సిచ్యువేషన్లో డైలీ హీ హ్యాస్ టు స్లాగ్ అట్లీస్ట్ ఎయిట్ టు టెన్ అవర్స్ ఈ డైలీ స్లాగింగ్ ఎప్పుడు జరుగుతుంది అని అంటే ఎప్పుడైతే చిన్నప్పటి నుండి మనం ఇది అలవాటు చేసుకుంటామో అప్పుడే జరుగుతుంది సో దే వాంట్ దట్ క్రీమ్ దే వాంట్ దట్ క్రీమ్ సో ద ఎగ్జామ్ ఈజ్ లైక్ దట్ సో ఇక్కడ పిల్లోడికి ఇన్ఫర్మేషన్ నాకు ఎంత అవ్వచ్చు ఈ ఫార్ములాలు ఉన్నాయి ముప్పై ఆరు ఫార్ములాలు ఉన్నాయి నాకు ముప్పై ఆరు ఫార్ములాలు బాగోవచ్చు అన్న పిల్లోడికి ఇట్ ఈస్ నాట్ ద ఎగ్జామ్ దట్ ఈ దట్ ఈస్ నాట్ ద కైండ్ ఆఫ్ ఎగ్జామ్ సో ఈ పిల్లలకి ఏంటంటే ఆ స్ట్రెంగ్త్ ఉండాలి ఆ ఛాలెంజ్ తీసుకోగలగాలి కొత్త ఫార్ములా కొత్త క్వశ్చన్ చూడంగానే
బికాస్ మెజార్టీ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ గోయింగ్ ఫ్రమ్ సిబిఎస్ఈ సిబిఎస్ఈలో కొంత ఎక్కువ పర్సంటేజ్ కనబడుతుంది ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ వరకు సిబిఎస్ఈ నుండే వస్తున్నారు స్టేట్ నుండి కూడా వస్తున్నారు మన స్టేట్ నుండి వస్తున్నారు తమిళనాడు నుండి వస్తున్నారు సో ఎవ్రీ బోర్డ్ పీపుల్ ఆర్ దర్ ఇస్ అ కాంట్రిబ్యూషన్ సో ఈ బోర్డు వల్ల అయినా వస్తుంది ఆ బోర్డు వల్ల రాదు అనేది ఏం లేదు చిన్న మిస్మ్యాచెస్ ఉంటాయి బట్ కంపేర్ టు ద ఓవరాల్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ జేఈ దీస్ ఆర్ ఆల్ స్మాల్ థింగ్స్ లాగరిథమ్స్ ఉండదు మ్యాట్రసెస్ ఉండదు ఇట్లాంటి రెండు మూడు ప్లస్ మైనస్ ఉన్నాయి దట్ కెన్ బీ ఓవర్ కమ్ ఇన్ ఎ డేస్ టైమ్ నాట్ మోర్ దెన్ దట్ అండ్ సిబిఎస్ఈలో ఎస్పెషలీ థింకింగ్ స్కిల్స్ బాగా ఇంప్రూవ్ చేస్తారు కానీ ప్రాక్టీస్లో కొంత వీక్ ఉంటుంది అంటే ఒక ఎగ్జాంపుల్ మీద మనకి స్టేట్ బోర్డులో ఒక ఆరేడు క్వశ్చన్స్ ఉంటే వీళ్ళకి ఒక ఎగ్జాంపుల్ మీద ఒక క్వశ్చన్ ఇచ్చేసి ఆపేస్తారు సో ఒక ఎగ్జాంపుల్ని ఒకటేసారి చేసి ఉంటాడు కనుక ఆ చేయి బాగా తిరిగి ఉండదు సో ఆ ఆల్జిబ్రాక్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ హ్యాండిల్ చేయడంలో వాటిలల్లో కొంత దే నీడ్ సమ్ ఆర్ లిటిల్ ప్రాక్టీస్ సో దానికి ఎక్కడికో వెళ్ళి చేయాలని అనుకోకుండా బేసిక్ ఎలిమెంటరీ ఆల్జిబ్రా బుక్స్ తీసుకొని వాళ్ళు చేసేసుకుంటే సరిపోతుంది ఆర్ మంచి కాలేజీలు ఏమైనా ఉంటే ముందే బేసిక్ మ్యాథమెటిక్స్ క్లాస్ ఒకటి కండక్ట్ చేసి వాళ్ళకి వాళ్ళ చేతే ఈ ప్రాక్టీస్ అనేది చేయిస్తారు అండ్ ఉన్న సిలబస్ కూడా జరిగిన సిలబస్ కూడా ఏమవుతుంది అని అంటే టెన్త్ క్లాస్కి టెన్త్ క్లాస్ ఎవరి వరకు చెప్పి ఉన్నారు సో ఐ జస్ట్ డ్రా ఎన్ అనాలజీ టెన్త్ క్లాస్ సిలబస్ అనేది ఒక ఇల్లు కట్టుకోవడం లాంటి చిన్నది ఒక హండ్రెడ్ స్క్వేర్ యార్డ్ ప్లాట్ తీసుకొని దాంట్లో ఇల్లు కట్టుకున్నాడు ఇప్పుడు దాని మీద నేను ఐఐటి ప్రిపరేషన్ అంటే ఫైవ్ ఫ్లోరెడ్ బిల్డింగ్ వేయాలి సో ఫైవ్ ఫ్లోరెడ్ బిల్డింగ్ వేయాలి కదా ఫోర్ వన్ ఫ్లోర్ ఆల్రెడీ అయిపోయింది దాని మీద నాలుగు కడతానంటే కుదరదు దాన్ని డిమాలిష్ చేసి మళ్ళీ ఫౌండేషన్ దగ్గర నుండి ఐ హ్యావ్ టు ప్లాన్ బికాస్ టెన్త్ క్లాస్ టీచర్స్ ఏం చేశారంటే ఆ ఫ్లోర్ వరకే వాళ్ళు ఫౌండేషన్ ప్లాన్ చేసుకుని ఉంటారు దాని మీద మహా అంటే ఇంకోటి వేయచ్చు కానీ ఐదు ఫ్లోర్లో నిలబెట్టలేము సో ఎనీ సెన్సిబుల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ వాట్ ఇట్ డస్ ఈస్ ఎవ్రీథింగ్ ది విల్ హ్యావ్ టు రీడు కొట్రాటికి అందరికీ ఉంటుంది ప్రోగ్రెషన్ అందరికీ ఉంటుంది ఉన్నా కూడా మళ్ళీ చెప్పాల్సి వస్తుంది ఎందుకంటే జేఈలో అడిగే క్వశ్చన్స్ కొట్రాటిక్తోనే రిస్ట్రిక్ట్ కాకుండా ఆ ఐడియాని దో ఇట్ ఈస్ నాట్ దెర్ ఇన్ సిలబస్ యూ విల్ డ్రాగ్ ఆన్ టు ఎనత్ డిగ్రీ ఈక్వేషన్ ఎనత్ డిగ్రీ ఈక్వేషన్కి తీసుకెళ్ళినప్పుడు ఈ సిలబస్లో లేదు కదా అని ఊరుకుంటే కాదు ఐడియా అక్కడ కొట్రాటిక్దే ఉంటుంది అదే ఫ్యాక్టర్ తీరం అదే రిమైండర్ తీరం అదే బేస్ నుండి వస్తుంది నాకు కొట్రాటిక్ ఫార్మ్లా తెలుసు కదా మైనస్ బి ప్లస్ ఆర్ మైనస్ దాంతో చేస్తానంటే కాదు కొట్రాటిక్ బేసిక్ స్ట్రక్చర్ అర్థమై స్ట్రక్చర్ నుండి పోతే కానీ యూ విల్ నాట్ బీ ఏబుల్ టు క్రాక్ దోస్ క్వశ్చన్స్ ఐఐటి అంటే ఇక్కడుండో అడుగుతాడు క్వశ్చన్స్ అనే ఒక అపోహ కూడా ఉంటుంది చాలా బేస్ ఉండి అడుగుతాడు డెఫినేషన్ లెవెల్లోనే అడుగుతాడు ఎన్ని క్వశ్చన్ విచ్ కమ్స్ ఇన్ ఐఐటి చాలా ఒక సీట్ లెవెల్లో ఉంటుంది అంటే వాట్ ఈస్ కొట్రాటిక్ అనే దాని మీద క్వశ్చన్ వస్తుంది వాట్ ఈస్ సెట్ అనే దాని మీద వస్తుంది వాట్ ఈస్ ప్రోగ్రెషన్ అనే దాని మీద వస్తుంది సో ఈ బేస్లో అడుగుతాడు కనుక ఆ బేస్ ఎప్పుడైతే ఫౌండేషన్ స్ట్రాంగ్గా లేదో అప్పుడు ఇట్లాంటి ఎగ్జామ్స్ క్రాక్ చేయడం కష్టమవుతుంది సో ఎవ్రీథింగ్ వీ విల్ హ్యావ్ టు రీడూ అగైన్ సో ఈ సిలబస్ ఇది అనేది ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎట్ ఆల్ యూ నీడ్ నాట్ బాతర్ అబౌట్ దట్ అండ్ ఇంటర్మీడియట్లో కూడా సిలబస్ యూ నీడ్ నాట్ బీ పర్టికులర్ అబౌట్ దట్ ఎందుకంటే ఈ టెన్త్ క్లాస్ సిబిఎస్ఈ టెక్స్ట్ బుక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఎన్సీఆర్టి టెక్స్ట్ బుక్స్ వాటి రీప్రింటే మన ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ టెక్స్ట్ బుక్స్ తెలుగు అకాడమీ కూడా ఇట్ ఈస్ సింపుల్ రీప్రింట్ ఆఫ్ సిబిఎస్ఈ టెక్స్ట్ బుక్స్ జేఈ మెయిన్ ఎప్పుడైతే పెట్టారో ఆల్ అక్రాస్ ద కంట్రీ ఒకే ఎగ్జామినేషన్ పెట్టి దాంట్లో ఉండి సెలెక్షన్ తీసుకొద్దామన్న ఐడియాలో గవర్నమెంట్ దే చేంజ్ దట్ దే రివ్యూడ్ ఆల్ ద టెక్స్ట్ బుక్స్ అండ్ దే బ్రాడ్ దెమ్ టు సేమ్ లెవెల్ కనుక దానివల్ల ఆయన కంగారు పడాల్సిన అవసరం లేదు బట్ బేసిక్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అది ఫౌండేషన్కి వెళ్ళక్కర్లేదు కానీ చేసిందే నీట్గా అర్థం చేసుకొని దాని మీద క్షుణ్ణంగా ఒక పట్టు సాధించేటట్టు చేసుకొని ఉంటే నైన్త్ క్లాస్ టెన్త్ క్లాస్లో ఉన్న చాప్టర్స్ అన్నీ దట్ ఈస్ మోర్ దెన్ సఫిషియంట్ టు టేక్ అప్ ఐఐటి కోచ్ రైట్ అంటే ఒక టెన్త్ అయిపోయిన తర్వాత జనరల్ ఇంటర్మీడియట్కి వెళ్ళేటప్పుడు టూ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి సార్ ఒకటి డెఫినెట్లీ కాలేజ్కి వెళ్తున్నాం కొంచెం ఏదైనా చేయాలని చెప్పేసి రెండోది అంటే సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ అనేది ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తారు అంటే ఒక స్కూల్ ఎన్వైర్న్మెంట్ కాకుండా కూడా దే ఫీల్ దట్ దే ఆర్ ఆన్ దర్ ఓన్ అని చెప్పేసి అలాంటిది రెండింటిని మేనేజ్ చేసుకొని అండ్ ఫౌండేషన్ అంటే ఐ మీన్ ఇంకా గట్టిగా రావాలంటే కనుక ఎటువంటి స్టార్టింగ్ టూ త్రీ వీక్స్ అన
so because that love is there that affection is there that gratitude is there we become more responsible when we are talking to them alage ade love man career meda kuda pettukunte man ipu choose cheskunna exam meda pettukunte ade respect ade gratitude man goal meda pettukunte ee freedom lo responsibility vastundi adi must for examinations like advanced ikkada ide chestanu ade cheyali ila there is absolutely no rule <laughs> you can do n number of things and still be successful but whatever you do nik goal fix ayundi aa goal ki ela ela lo telusu once you are there then you can follow n number of routes ipudu nenu tirupati ki ellalante bus e pattukokkarle train e pattukokkarle flight lo unnai car lo unnai narchi elle vallu unnaru so there are n number of routes but mind lo tirupati ki ellali darshan kavali idu unte chaal right so adhe again that brings back to the same question start period anedi ante ipudu college start avutundi సో ఇక్కడ నుంచి ద ఫస్ట్ వన్ మంత్ లేకపోతే ద ఫస్ట్ వన్ వీక్లో వాళ్ళు ఎట్లా వాళ్ళని రెడీ చేసుకోవాలి దట్ టేకింగ్ ఆన్ అ బిగ్ మ్యారథాన్ అని చెప్పి మీరే అన్నారు సో ఎట్లా వాళ్ళని వాళ్ళు రెడీ చేసుకోవాలి ఈ గోల్ సెట్టింగ్ అనేది అయిపోవాలి ఫస్ట్ ఇందాక చెప్పాను కదా సో దే హ్యావ్ టు ఫ్రీజ్ దాట్ ఇట్ ఇస్ అ కాన్షియస్ డెసిషన్ ఏదో పేరెంట్ ఫోర్స్ వల్ల లేదంటే రిలేటివ్స్ వల్ల లేదంటే వాళ్ళకి వచ్చిందని నేను చేస్తున్నాను ఫ్రెండ్ జాయిన్ అయ్యడం జాయిన్ కాకుండా ఇట్ ఈస్ మై కాన్షియస్ డెసిషన్ అండ్ ఐ వాంట్ టు గెట్ అ సీట్ ఇన్ ఐఐటి అండ్ దట్ ఈస్ డ్రైవింగ్ మీ అనేది ఫస్ట్ ఫ్రీజ్ చేసుకోవాలి సో వన్స్ దట్ గోల్ ఫ్రీ అది ఒక మినిట్లో అయ్యేది కాదు మనం న్యూ ఇయర్ ఇయర్ రెజల్యూషన్ తీసుకుంటాం బట్ నన్ ఆఫ్ అస్ ఫాలో ఇట్ ఎందుకంటే దానికి ఎంత సీరియస్నెస్ మనకి ఇవ్వం సో దట్ ఇట్ సెల్ఫ్ టేక్స్ ఏ వీక్స్ టైమ్ ఆర్ టూ వీక్స్ టైమ్ కాన్షియస్గా ఇన్నర్ హార్ట్ నోట్ రావాలి ఆ ఫీలింగ్ దాని మీద వర్క్ చేయాలి దానికోసం కొన్ని ఏ ఐఐటిఎన్స్ ప్రొఫైల్స్ ఎట్లా ఉన్నాయి ఐఐటి కాలేజెస్ ఎన్ని ఉన్నాయి ఐఐటిలో చేరితే ఫ్యూచర్ ఎట్లా ఉంటుంది కేజ్రీవాల్ గారు జయరామ్ రమేష్ నందన్ నీలంకని నారాయణ మూర్తి వాట్ ఆల్ డిఫరెంట్ ప్రొఫైల్స్ ఐఐటిఎన్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ అవన్నీ చదివి వీ హ్యావ్ టు గెట్ అవర్ సెల్స్ మోటివేటెడ్ అండ్ వన్ వీక్ ఈజ్ వర్త్ ద టైమ్ టు స్పెండ్ ఆన్ గోల్ సెట్టింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఆ గోల్ సెట్టింగ్ జరిగిన తర్వాత నా గోల్ ఈస్ ఫిక్స్డ్ బట్ ఈ గోల్ కాదు ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే దాని పాత్ జర్నీ జర్నీ ఏంటి అంటే మ్యాథ్స్ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ అంతే ఈ మూడు సబ్జెక్ట్స్ మీద పట్టు రావాలి సో చాలామంది పిల్లలు వింటూ ఉంటాం నాకు మ్యాథ్స్ బాగా చేస్తాడు పిల్లడు ఫిజిక్స్ బాగా చేస్తాడు వీడి కెమిస్ట్రీ రాదని దీస్ ఆర్ గ్రాస్ జనరలైజేషన్స్ ఫిజిక్స్ రాదు కెమిస్ట్రీ రాదు ఆర్ మ్యాథ్స్ కష్టం ప్రతి సబ్జెక్ట్లోనూ కష్టమైన ఏరియాస్ అందరికీ ఉంటాయి ప్రతి సబ్జెక్ట్లోనూ ఈజీ అయిన ఏరియాస్ అందరికీ ఉంటాయి ప్రతి చాప్టర్లోనూ కష్టమైన ఏరియాస్ కొన్ని ఉంటాయి ప్రతి చాప్టర్లోనూ ఈజీ అయిన ఏరియాస్ కొన్ని ఉంటాయి సో యూ కెనాట్ జనరలైజ్ ఓవర్ సబ్జెక్ట్ సచ్ అస్ట్ యాజ్ మ్యాథ్స్ దట్ దట్ ఎంటైర్ స్పాన్ ఈస్ డిఫికల్ట్ ఇక్కడ ఇప్పుడు పిల్లడు ఏం చేయాలంటే ఈ హ్యాస్ టు గెట్ దట్ లవ్ ఆన్ టు ఆల్ ద త్రీ సబ్జెక్ట్స్ మ్యాథ్స్ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ మీదకి తీసుకురావాలి అదేంటి నాకు ఇష్టం లేదు కదా మరి నేను ఇప్పుడు ఇష్ట ఇష్టమైన తెచ్చుకోవాలంటే ఇష్టం అనేది ఏదో పుట్టుకుని ఉంటే రాదు వీ డెవలప్ ఇంట్రెస్ట్ ఫర్ దాట్ ఇప్పుడు మనకి అందరికీ మన ఫేవరెట్ డిష్ ఏదైనా గుర్తు చేసుకోమంటే మోస్ట్ ఆఫ్ అస్ నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ అస్ రికలెక్ట్ అవర్ మామ్స్ డిష్ మన అమ్మ చేసిన పప్పు అమ్మ చేసిన కర్రీ అది గుర్తుకొస్తుంది అంటే షీఈస్ నాట్ మాస్టర్ చెఫ్ ఆఫ్ ఆస్ట్రేలియా ఆర్ ఏదో వరల్డ్స్ బెస్ట్ కుక్ అని కాదు మన మైండ్ ఫ్రేమ్లో షీఈస్ వరల్డ్స్ బెస్ట్ కుక్ ఆ డ లవ్ ఫర్ దట్ ఫుడ్ అనేది ఆ డిష్కి అనేది మనం డెవలప్ చేసుకున్నాం దాంట్లో లేదు అది వేరే వాళ్ళకి ఇచ్చి అదే పప్పు తినమంటే వాళ్ళు మేబీ ఫర్ దెమ్ ఇట్ ఈస్ ఎనీ ఆర్డినరీ మీల్ బట్ ఫర్ అస్ ఇట్ ఈస్ ది బెస్ట్ మీల్ సో ఈ లవ్ అనేది మనం డెవలప్ చేసుకున్నాం సో అలాగే హేట్ అనేది కూడా మనమే డెవలప్ చేసుకుంటాం ఒక సబ్జెక్ట్ పట్ల ఇది సబ్జెక్ట్ నాకు రాదు నాకు ఇష్టం ఉండదు అనేది కూడా మనమే డెవలప్ చేసుకుంటాం సో వీ హ్యావ్ టు కమ్ అవుట్ ఆఫ్ దట్ హేట్ అండ్ వీ హ్యావ్ టు డెవలప్ లవ్ ఆన్ ఆల్ ద త్రీ సబ్జెక్ట్స్ మ్యాథ్స్ నాకు చాలా ప్యాషనేట్గా అనిపిస్తుంది మ్యాథ్స్ క్వశ్చన్ చేస్తున్నప్పుడు నేను ఆ జీలు చూస్తాను ఫిజిక్స్ చాలా వండర్ఫుల్గా ఉంటుంది అది విజువలైజ్ చేస్తున్నప్పుడు ఐ ఎంజాయ్ దట్ కెమిస్ట్రీలో చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ని నేను ఎంజాయ్ చేస్తాను ఈ ఎంజాయ్మెంట్ అనేది మూడు సబ్జెక్టులకు తీసుకొస్తే దెన్ ఓన్లీ జర్మీ విల్ బీ స్మూత్ ఏ పని కానీ ఎవరు కానీ వితౌట్ ఎనీ మోటివేషన్ లవ్ అది లేకుండా కేవలం డబ్బుల కోసం నేను పది రూపాయలు ఇస్తాను ఈ పని చేయి అంటే నన్ ఆఫ్ ద విల్ డూ ఇట్ అదర్వైజ్ ఎవ్రీబడీ వుడ్ హ్యావ్ బీన్ ఏ మిలియనర్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఆ మోటివేషన్ అనేది నాకు ఇది నచ్చుతుంది అంటేనే చేస్తారు ఎవరైనా సో ఆ నచ్చడం అనేది ఈ మ
and every class they have to tell to them themselves that i am going to enjoy next one hour i am going to make most of it and it is repeated ga cheppunte 40 50 days lo vile kada alwaat ayipothundi adi routine lo kostundi and once they start enjoying these challenges in the subject inka manam chadavam ani cheppakaledu చదవద్దు అని చెప్పాల్సి వస్తుంది పిల్లలకి లైక్ ఇప్పుడు చిన్న పిల్లలు ఉంటారు క్రికెట్ ఆడుకుంటూ ఉంటారు ఎండలో మన్ ఎండలో సమ్మర్ హాలిడేస్లో గోలికాయలు ఆడుకునే వాళ్ళు ఉంటారు క్రికెట్ ఆడుకునే వాళ్ళు గిల్లి దండ ఆడుకునే వాళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళకి ఎండలో చెమటలు కక్కుతుంటాడు మనం బయట కూర్చున్న వాడు చూస్తారా ఎలా ఆడుతున్నాడు అనిపిస్తుంది బట్ వాడు మాత్రం హ్యాపీగా ఆడుతూ పోతుంటాడు వాడిని ఆపరా అనేది చెప్పాల్సి వస్తుంది కానీ అంతే సో ఇది కూడా పిల్లలు అలానే చేసుకుంటూ పోతారు హ్యాపీగా లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ ఈగల్ మీడియా వర్క్స్